ലുലു ഗൾഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഗൾഫ് ഫോക്കസിൽ ഗൾഫ് പ്രവാസത്തിലെ ജീവിത മുഖങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപാദിക്കാറുണ്ട് ഗൾഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ സാമീപ്യത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പൊതുവെ ഗൾഫിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ വിലയിരുത്തുന്നത് ഗൾഫ് ജീവിതം ഒരു വളയമാണ് ആ വളയത്തിന് ഉള്ളിലുള്ളവർ അകത്ത് കിടക്കാനും പുറത്തുള്ളവർ അകത്ത് കയറാൻ മത്സരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ നാൽപ്പതും അൻപതും വർഷം ഗൾഫിൽ തുടരുന്ന ജീവിതങ്ങളുണ്ട് ആ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് വല്ലപ്പോഴും നമുക്കൊന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഗൾഫ് പ്രവാസം കൂടുതൽ ആഴത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ ഗൾഫ് പ്രവാസം ഒരു രണ്ടാം ജന്മമാണ് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുടെയും നാട്ടിൽ ഒരു ജീവിതം ഗൾഫിൽ മറ്റൊന്ന് അന്യരുടെ ഭൂമിയിലെന്ന തോന്നൽ ഗൾഫ് പ്രവാസത്തിനില്ലെങ്കിലും സ്വന്തം മണ്ണ് തന്നെ മാടി വിളിക്കുന്നതായി പലരുടെയും ഉള്ളിൽ ഉയരുന്നു പ്രതീക്ഷയുടെ തോന്നൽ തിരിച്ചു പോകണം എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്ന് കരുതിയാലും തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഗൾഫ് പ്രവാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണിത് സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്നും ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇവിടെ എത്തിയവർക്ക് ഇവിടെ തന്നെയാണ് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടം എഴുപതുകളിലും എൺപതുകളിലും പ്രവാസികളായി എത്തിയ പലരും ചിലപ്പോൾ ചില ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുന്നു നാട്ടിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുമ്പോഴുള്ള സാമൂഹികാവസ്ഥയും കുടുംബാവസ്ഥയും ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്ന പരാതിയാണ് പലരെയും ഗൾഫിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഗൾഫല്ല അന്നത്തേത് എവിടെയും മരുഭൂമികൾ ഇന്നത്തെ പോലെ റോഡുകളില്ല പാലങ്ങളില്ല വാഹനങ്ങൾ കുറവ് തെരുവ് വിളക്കുകളില്ല എല്ലാം കുറവ് എയർ കണ്ടീഷൻ തീരെയില്ല ആ കാലം പ്രഭാകൻ ഓർക്കുകയാണ് അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാസകേമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ചെറിയൊരു എമിറേറ്റ്സ് ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പരിമിതികളുണ്ട് ദുബായ് അബുദാബിയെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ചെറിയ ഒരു സംസ്ഥാനം വളരെ പരിഷ്കാരം കുറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം അതിൻ്റേതായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് കറണ്ടുകൾ വളരെ കുറവാണ് എഴുപത്തി ഏഴിലൊക്കെ കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത നാല് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂറും കറണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളില്ല എ സി വളരെ പരിമിതമായുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ കാറുകളിലൊന്നും എ സി ഇല്ല ടാക്സിയിൽ എ സി ഇല്ല ഞങ്ങൾ രാത്രിയൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കിടന്നുറക്കും അതുപോലെ തന്നെ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ നമുക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ സിനിമയിൽ ഓപ്പൺ തിയേറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ സിനിമയ്ക്ക് പോയിട്ട് കാ വരുമ്പോഴേക്കും തലയിലൊക്കെ വെള്ളം വന്ന് വീണിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു സിനിമയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാകും തോന്നുക തലയിലൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ മഞ്ഞ് കൊണ്ടിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപമായിരുന്നു സിനിമയിൽ ആകെ കൂടി ഒരു ഗൾഫ് സിനിമ എന്നൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അതിന് മുകളിൽ തട്ടില്ലാത്ത ഓപ്പൺ ആയൊരു തിയേറ്ററായിരുന്നു എല്ലാവരെയും പോലെ പ്രഭാകരൻ എന്ന മണിയും നാട്ടിലെ പട്ടിണിയും തൊഴിലായ്മയും കാരണമായിരുന്നു നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് നാടും വീടും വിട്ട് വന്നത് ലോഞ്ചിൽ കയറി എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഗൾഫ് മണലിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ട ജീവിതം ജീവിതം അതാണല്ലോ മുന്നിലെ വലിയ ചോദ്യം പ്രഭാകരൻ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല സാഹസികമായി തന്നെ ഗൾഫിലെത്തി അന്നത്തെ ഗൾഫ് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാകരൻ എന്ന മണിയുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് വന്നത് സഹാവ് ഇ കെ നായനാരൻ എം വി രാഘവനാണ് അന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ചെന്ന് ഇരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കാണാനോ ഒരു സംവിധാനം ഇല്ലാത്തൊരു സമയമായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ എനിക്ക് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോൺ വരികയും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ രാസകേമയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സ്ഥലത്ത് കാത്തു നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്ത് കാത്തു നിന്നു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ കടയിലേക്ക് വന്നു വീട്ടിൽ പോയി ഈ കാര്യം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എല്ലാ ആൾക്കാരെയും നമ്മളെ സഹാക്കളെ എല്ലാവരെയും ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാരെയും നമ്മളെ രാസകേമയുള്ള സഖാക്കളെ എല്ലാം വിളിച്ച് വരുത്തി സഖാ വി കെ നായനാരെയും വി രാഘവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് വില വരാൻ കാരണം നമുക്കൊരു സാംസ്കാരിക സംഘടന ഉണ്ടാക്കണേൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ചേതന എന്നൊരു സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകി ഞങ്ങളിവിടെ പറയുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചങ്കരംകുളം സ്വദേശി പ്രഭാകരൻ്റെ ജീവിതമാണ് റാസൽ ഖൈമയിൽ ഒരു ടൈലറായി ജീവിച്ച പ്രഭാകരൻ എന്ന മണി നാൽപ്പത് വർഷക്കാലത്തെ പ്രവാസത്തിന് ശേഷം നാട്ടിൽ തിരികെ പോയി നാല് ദശാബ്ദങ്ങൾ തൻ്റെ നാട് എന്തെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക
ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടാണ് അന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ നമുക്കൊരു സംഘടനയ്ക്ക് ഒരു ഓഫീസൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ കട ഒരു ഓഫീസ് മാതിരിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഇവിടെ വരികയും നമ്മളെ ആളുകളെ കാണാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തത് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സംവിധാനമൊക്കെ മാറി നമുക്ക് കുറേ കൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു നാട് കുടുംബക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് ആണും രണ്ട് പെണ്ണും ഒരാണും പ്രഭാകരനെ പോലെ നാല് ദശാബ്ദക്കാലം തുടർച്ചയായി ഗൾഫ് പ്രവാസം അനുഭവിക്കുന്നവർ വിവിധ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേറെയുണ്ട് നാട്ടിൽ സ്ഥിരമായി ജീവിക്കാൻ ഈ പ്രവാസികൾക്ക് കഴിയാത്തതാണോ അതല്ല അവർക്ക് മനസ്സമാധാനം നൽകാത്ത കുടുംബ പരിസ്ഥിതിയാണോ എന്നത് വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ പ്രഭാകരൻ എന്ന മണി നാട്ടിൽ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് മുഴുകാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് റാസൽ കൈമിലെ ചേതന എന്ന സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകനാണ് പ്രഭാകൻ എന്ന മണി സ്വന്തം ജോലി പോലും നോക്കാതെയുള്ള പ്രഭാകരൻ്റെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മുന്നേറ്റ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സംഘടനാ തലത്തിലും ഇതൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെ ഓരോ പ്രവർത്തകരും മണിയേട്ടനിൽ കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഈ ചേതന എന്ന സംഘടനയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് കാരണം ടൗണിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോപ്പുള്ള കാരണങ്ങൾക്കൊക്കെ ബന്ധപ്പെടാനും മറ്റുള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാതെ തന്നെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ആവേശം ഞങ്ങളെ സംഘടനയുടെ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാവരും കമ്മിറ്റികളിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നല്ല നല്ല ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും തന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഈ സംഘടനയുടെ ചേതന എന്ന സംഘടനയുടെ നേർവഴിക്കും അതിൻ്റെ എല്ലാവിധ ഗുണത്തിലും ദോഷത്തിലും ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ഉത്തമനായ മനുഷ്യനാണ് മണിയേട്ടൻ ഞാനൊരു എടപ്പാൾ സ്വദേശിയാണ് മണിയേട്ടൻ്റെ കെയർ ഓഫിൽ വന്ന ചേതന പ്രവർത്തകൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായ മണിയേട്ടൻ എൻ്റെയും ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണ് നിരന്തരമായി ഞങ്ങൾ കടയിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ചേതന പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടാറുള്ള ആളാണ് മണിയേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തൊട്ട് അയൽക്കാരാണ് അതായത് കട ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ട് അടയ്ക്കുന്നതിന് വരെ ഒരേ സമയം ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷമായി അങ്ങനെ തന്നെ ഇന്നും അന്നും ഒരേ സ്നേഹത്തിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോക്കും എല്ലാം വളരെ ഐശ്വര്യത്തിലാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മണിയേട്ടൻ പോവുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വിഷമമുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വർഷം ആയിരിക്കും വിഷമമുള്ളപ്പോൾ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് എത്ര ഉണ്ടാകും കാരണം ചില സംഘടന വളർത്താനും ആ സംഘടനയുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഇവിടെ വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതടക്കം ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് മണിയേട്ടൻ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പോകാറ് അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ പുതിയ ആളുടെ കീഴിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ മണിയേട്ടൻ പോകാതിരിക്കും പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം ഒരു പ്രായം വരല്ലേ നമുക്കിവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ വിഷമമുണ്ട് എങ്കിലും സന്തോഷിക്കുക കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇനിയുള്ള കാലം അവിടെ കഴിയാലോ അതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ താൻ ഇത്രയും വർഷം തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിച്ച സ്ഥലത്തു നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് പറിച്ചു നടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒരു വലിയ മനോവിഷമം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു മാനസിക വിഷമം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ പുലരണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം സമീപനം സാമൂഹികമായ പ്രവർത്തനം ഇതൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് പ്രഭാകരൻ എന്ന മാണി റാസൽ കൈമയോട് വിട പറയുമ്പോൾ സുഹൃത്തിൻ്റെ സങ്കടം നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ അതും മലയാളിയല്ലാത്ത സുഹൃത്തിൻ്റെ നാട് ഭാഷ ജാതി വർഗം വർഗീയത ഇതൊന്നും നോക്കാതെ മതിലുകളില്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് ഗൾഫിലെ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ളത് എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണെന്ന തോന്നൽ മാത്രം ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാൻ വന്നവർ എന്ന ഒറ്റ ചിന്ത മാത്രം പാകിസ്ഥാനിയോ ഇന്ത്യക്കാരനോ പലസ്തീനോ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല എല്ലാവരും ഒരു മുറിയിൽ ഒന്നിച്ചുറങ്ങുന്നു ഒന്നിച്ച് ജോലിക്ക് പോകുന്നു മാനുഷികമായ പരിഗണനകൾ മാത്രം പ്രഭാകരൻ എന്ന മണി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ വിധുപിക്കൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു പാകിസ്ഥാനിയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക്
सकता अलहमद ये तो एक रिकॉर्ड अच्छा वाला है अलहमद गलफ प्रवासम जीवित दीर्घम नमुक उन्दपानावलो पोए पचूद ओर जीवन बाकी पत्र प्रवास कंमुटर पे का वे तावण तेड़ो स्वंत मणिल उड़को यात्र प्रवास जीवन अनिवार्य घटक त्यस्त फोटो प्रदर्शन वन्य मृग अपूर्व निमीष व्यतस्त प्रदर्शन दुबई अलखूस् कार्टून आर्ट गल वईलड ट्रेल पेरी प्रदर्शन लोक विविध कोण फोटोग्राफर मिच चि प्रदर्शिप्च वन्य मृग अपूर्व निमीष फोटो प्रदर्शन दुबई अलखूस् कार्टून आर्ट गल वैलड ट्रेल प्रदर्शन अतर लोक विविध कोण फोटोग्राफर मिच चि प्रदर्शिप्रेलोस प्रदर्शन संघाटक मुपुद फोटोग्राफर मुपद पड़ा प्रदर्शन काटे स्नेह क्रौर्य इर तेड़ल प्रदर्शन पर इन उद्देश्य पर अपमिंग आोटोग्राफे वेलड वेल नोण फोटोग्राफे और प्लटफॉम को इतको नाम उद्देश्य और नर च ऑनलाइन मैगसीन अब वैल्ड लाइफ कंसर्वेशन ट्रावल ई मूं सब्जक्ट बेस बै मंत्री फ्री आ नमें मेन उद्देश्य कंसर्वेशन सब आोपिक एत्रोम आलका पो अत्रो वेटा अब इत इत नडवर्टमेंट को सोश्यल मीडिया वह अक्रॉस द वेड अब ई अड्वर्टमेंट वह रेस्पोर और अूरी पे अूटी एण्ड इमेजस अब ई इमेज सेलक्टी मुपद इमेजस नामिव डिस्प्ले इंडियनसु अल पन्ो डिफरेंट नेशनस मुपद इमेजस वैलड लाइफ बेस अब अगत मैक्रो तुट्ड बेर्ड्स मैक्रो आनिमेस आंबिपियनस अब पल टाइप एल साधन नेचर रिलेट संभव रेयर स्पीशीस वाले कोमण आईट का चेर चेरी डिफरेंट टाइप्स कोमण आईटम अलतरस्ट पर पोलार बेयर्स आर्टिक फोक्स रेड फोक्स अब पल लोकेशन वमुक चंदा पाड़ा स्थल वाले रेयर मोमेंट्स तुट्ट वाले कोमण आईटन वे सिंह पुलिपुर कर मान पक्ष निर्णय काटे पूक चिशल जलजीविके कड़व दुबई कलचल आर्ट्स अतोरीटी प्रतिनिधि खलील अब्दु वाहिद उद्घाटन निर्वहित प्रदर्शन ऐसे श्रद्धेय शिक्षा मैक्रो तुट्ट ई पर बेर्ड्स रेप्टईल तुट्ट आनिमल एल रीतील वैलड लाइफ इनकोपेट मेगा एक्सीबिशन वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफी एक्सीबिशन इवे पर रोसाणे वाले पॉजिटी इन इट कणक्ट टू कंसर्वेशन और नॉसी वे फस्ट स्टेप रीतीलूरी प्रौड्डी ने भीषण वन्य मृग संरक्षिक आवश्यकता चूं का इतम प्रदर्शन संघ प्रदर्शन नेतृत्व नल्ग्य फोटोग्राफर कूड़िया निषा पुरुषोत्म पर नाम फस्ट टाइम अब उद्देश्य पर सीरियस ना मेनली कंसर्वेशन कॉन्सेप्त अड़ जनरेशनोटेल नमें उद्देश्य ना स्कूलसल कोलेजसल प्रोजक्ट कंडक्टियान प्लस नाम स्थल निकलो कुरे नाद मेनली ऑनलाइन मत कॉन्सट्रेटी पशे नमक वन टू वन आईट नर परस्परम कुर्चर कणक्शन बिलडपीटा निरवधि आलान प्रदर्शन का इन इतना प्रदर्शन इवे संघ संघाटक अलतने भीषणी वन्य मृग संरक्षिक आवश्यकता चूं का वैलड ट्रेल प्रदर्शन संघ पिस्थित वन्य मृग संरक्षण गलफ राज्य ऐसे प्राधान्य वीक्षिक फोटो प्रदर्शन तेज यात्रा मूंद भाग 
ഇന്ത്യയെ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം കീഴടക്കിയ അതേ രാഷ്ട്രീയ വാണിജ്യ തന്ത്രമായിരുന്നു കെനിയുടെ മേലും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം പയറ്റിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ അധിനിവേശം നടന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ആഫ്രിക്ക പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് എന്ന പേരിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ കെനിയയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം അധിനിവേശം നടത്തി കെനിയയിലെ ഇന്ത്യക്കാരെ കൂട്ടക്കൂട്ടമായി കൊണ്ടുപോയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നു ഉഗാണ്ട കെനിയ റെയിൽപാത നിർമ്മാണത്തിന് ഇന്ത്യക്കാരാണ് ചരിത്രപരമായി ഉഗാണ്ട കെനിയ റെയിൽപാളം നിർമ്മിച്ചത് സാവായിലൂടെയുള്ള റെയിൽപാള നിർമ്മാണ വേളയിൽ നൂറുകണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർ നരഭോജികളായ സിംഹങ്ങൾക്ക് ഇരയായിട്ടുണ്ട് അന്ന് വന്നവരിൽ ശേഷിച്ചവർ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് തലമുറകളായി ഏതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് ജനകീയ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രമുണ്ടാകും കെനിയയുടെ ചരിത്രത്തിൽ സാമ്രാജ്യത്വ അധിനിവേശങ്ങളുടെ പൂർവ്വകാല ചരിത്രമുണ്ട് നിരവധി രാജ്യങ്ങളുടെ കയ്യേറ്റങ്ങളെ അതിജീവിച്ചാണ് ഈ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം സ്വതന്ത്ര കെനിയായി മാറിയത് വിവിധ ഗോത്രങ്ങളായി വരാന്തരങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഒന്നായി മാറുകയായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വതന്ത്ര കെനിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ആവുമ്പോഴേക്കും കെനിയ പൂർണ്ണമായും ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിയായി മാറിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കും വരെ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ എൺപതിനായിരം വെള്ളക്കാർ കെനിയിൽ കുടിയേറി സ്ഥിര താമസമാക്കി കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾ കയ്യേറി കറുത്ത വർഗക്കാരെ വെറും കർഷകരാക്കി സ്വന്തം ഭൂമിയില്ലാത്ത കർഷകർ പട്ടിണിയിലായി കെനിയയിലെ തേയില കാപ്പി കൃഷികളും വെള്ളക്കാർ കയ്യേറി വെള്ളക്കാരുടെ ഈ തേർവാഴ്ച ദശാബ്ദങ്ങളോളം തുടരുകയായിരുന്നു കെനിയയിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജർ കെനിയിൽ കുടിയേറിയതിൻ്റെ ചരിത്രവും അറിഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് കെനിയയിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ഇന്ത്യൻ വംശജരുണ്ട് അവർ തലമുറകളായി കെനിയിൽ വ്യാപാര വാണിജ്യ മേഖലയിൽ കഴിയുകയാണ് വളരെ ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ പലരും കെനിയയുടെ പൊതു ജീവിതധാരയിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജർ നിർണായകമായ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത് കെനിയയിൽ ജനിച്ചു ജീവിച്ചു വരുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജരിൽ പലരും ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല പഞ്ചാബ് സ്വദേശി രാജേഷ് പറയുന്നത് തൻ്റെ പിതാവ് മരിക്കുന്നത് വരെ ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് കെനിയയിലേക്ക് റെയിൽവേ പാത നിർമ്മിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൂടെ വന്ന മുത്തച്ഛൻ കെനിയയിൽ തന്നെ തുടർന്നും ജീവിച്ചു ഇന്ത്യക്കാരെ കൊണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ കെനിയയിൽ റെയിൽപാത നിർമ്മിച്ചത് മുത്തച്ഛൻ കെനിയയിൽ സ്ഥിര താമസമാക്കി രാജേഷിൻ്റെ അച്ഛൻ കെനിയയിലാണ് ജനിച്ചത് മരണം വരെ രാജേഷിൻ്റെ അച്ഛൻ ഇന്ത്യയിൽ പോയതേ ഇല്ല കെനിയയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജരിൽ പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട പലരും ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നത് വിസ്മയകരമായ കാര്യമാണ് അഞ്ചും ആറും തലമുറകളായി കെനിയയിൽ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജർ കെനിയയിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും പോകാതെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവാസി മലയാളികൾക്കിടയിൽ മത്സരബുദ്ധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലല്ല വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അമ്മമാർക്കിടയിലാണ് അത് കുട്ടികളെ മാനസികമായി സംഘർഷത്തിലെത്തിക്കുന്നുവെന്ന് സാമൂഹിക മനഃശാസ്ത്രത്വം വിലയിരുത്തുന്നു തൻ്റെ മകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മകന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അമ്മമാരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ല എന്നാൽ തൻ്റെ മകൾക്കോ മകനോ ലഭിച്ച ഉന്നത മാർക്കിന് സമീപം പോലും തൊട്ടടുത്ത ഫ്ലാറ്റിലെയോ ബന്ധുക്കളുടെയോ മക്കൾക്ക് കിട്ടാൻ പാടില്ല എന്നത് മത്സരബുദ്ധിയല്ല അത് അപകടകരമായ ബുദ്ധിയാണ് മാത്രമല്ല സംഗീത കലാ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലും ഒരുതരം മത്സര രോഗമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് രാവും പകലും ഊണും ഉറക്കവുമില്ലാതെ തൻ്റെ മകൾക്കോ മകനോ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർ പൊതുപരീക്ഷയും ക്ലാസ് ടെസ്റ്റും സംഗീത നൃത്ത മിമിക്രി തൊട്ടുള്ള മേഖലയിലെ പഠനമൊക്കെ തന്നെ എൻ്റെ കുട്ടി മുന്നിൽ എൻ്റെ കുട്ടി മുന്നിൽ എൻ്റെ കുട്ടി ഒന്നാമത് എന്ന ഇടയ്ക്കിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വാശി പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുട്ടികളെ തല്ലിപ്പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി തൊട്ടടുത്ത ഫ്ലാറ്റിലെ കുട്ടിക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയാൽ
താൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്ന് ഭർത്താവിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഭാര്യ ഇതാണ് മത്സര രോഗം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗൾഫ് ഫോക്കസ് അടുത്താഴ്ച വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം